。好，大家形容哦，最近雷总啊，雷军好像住在热搜上头啊，因为抖音每天开开打开来都是这个小米 S U 七的消息哦。那他刚刚又讲说，哎，请大家打开这个微信小程序跟 App， 在今天十二点要开卖啦。而且他还公布了一段画面哦，就讲说，其实呢，我们在智驾上面投入了很大。我们直接看一下画面哦，他说他们已经在北京啊、上海、广州、深圳十个城市已经完成了深度的测试，大概预计四月份开启用户测试，五月开通十个城，八月就会全国开通哦。那很多店员在讲说，最近大家都在排试驾，排到凌晨三点，每天的来客数至少是六千到一万人哦。那他们现在看起来好像就是对于这件事情哦，他们就讲说啊，我们。有拦截到一些异常的订单跟黄牛订单哦，因此要开启第二轮的追加开售。现在在网络上面，甚至大家讲说，这个马克思对雷军啊，你支持谁？因为在同一个时间点，马马斯克啦，不是马克思，马斯克讲错，马斯克他今天开始有在大陆还全面的涨价，哎，人家讲说是不打算要这个市场了嘛？那你看一下哦，这个小米为什么叫 SU 七呢？就有人解读说是 Speed Ultra， 就是。Speed 是速度的意思 ，Ultra 是超级的意思哦，所以是超级速度。这样看起来，七哦，其实很多的这种欧洲车哦，七系列都是最顶级的系列，所以感觉上面有一种吉利的象征 ，Lucky Seven 哦，这是一个消费者心理上面的一个预期。那感觉好像是不是呃，小米卖的那么好，也让库克很没面子。北大的教授就直言哦，这个中国大陆的能源车哦，是把这个库克给卷死啦，就是因为自己本。本身大陆市场都已经这么内卷了，所以根本对于苹果来说要卡卡进这一个赛道很难卡进来。所以小米花三年的造车成功了，但是苹果花十年的梦却碎了。美国的媒体都讲说，那库克应该要检讨了，这是 Business Insider， 他就说小米已经向苹果展示了怎么样从手机制造商来制造电动车。那为什么苹果会做不到呢？那现在就感觉好像哎很没面子哦，但是你看各国的一些网友都在讲说迫不及待想要拥有一台小米了，就连凯迪拉克哦也要赶快来蹭一下小米的这个流量哦，高调的讽刺小米的新车，就说哎我们有五十万人民币以内最好的车哦，感觉上面也是在蹭这个小米的关键字的流量。再来这个美国的霸权，感觉上面好像一一下了神坛哦，苹果打不过华为，特斯拉打不过比亚。大迪现在连波音同样也都是在落入落就已经下神坛了。华为最近最新的消息是说，去年的利润在美国的制裁之下还翻倍成长，哇，那不是让雷蒙多跟拜登很没面子吗？而且这个利润还是增幅以来最大的一次哦。那再来，这个特斯拉现在要必须要跟中国大陆结盟，找了宁德时代，说是要一起来携手做这个电动车、哦。摩根斯坦利就评估啊，他说特斯拉是一。意识到美国在实现电动车最大规模的普及啊，跟中国的合作是密不可分的。还有波音又传出来，怎么马桶故障啊，屎味外溢，臭味狂炸，真的让大家真的吓死了。<笑>听说亮哥最近搭飞机都要避开波音，<笑>所以波音真的让大家觉得很害怕哦。还有传出什么轮胎爆炸，撞上失事飞机的画面，<笑>而且还有什么在大湾区航空哦。所以这个香港的时候也被被人家讲说，哦，这个玻璃还破裂啊，然后赶快降落，哇，怎么一直出彩？那我们先来问一下亮哥，亮哥怎么看这个小米怎么最近那么热啊？不，小米它是出它第一辆车啦，那因为它是保时捷等级嘛，嗯，所以人家是把它来用跑车类比啊。那因为我们借大使是汽车权威啊，<笑>那它是做同级的跑车里面，它真的算便宜。性价比很高啦，嗯嗯嗯啊、可是除非他只定位他做这个特殊等级的车啦，不然汽车集团大部分都会希望自己能够做平价车啊。比如说中国大陆为什么会让全世界的汽车工业感到震撼？因为中国大陆对标的很可能就是日本的汽车集团跟德国啊。我觉得他不一定是去比什么 B M W 啦、Benz 啦，因为那种车。产量并不大，嗯，它对比的可能是丰田啊，啊，还有像那个德国的大众汽车啊，嗯、啊，这个才是真的会影响到全世界的汽车工业啊。嗯、哼哼那小米它作为一个特殊级别的车
那当然，我们还要后续看他有没有其他的车啦。如果就这一款，那当然是很成功了、嗯、不过我你你你从这里来对比这个这个苹果啊，这个是对比不对啦。啊。因为苹果就是一个比较自负的公司，他会觉得所有的关键零组件他都要自己做啊，所以他光是想到那个电池他就昏倒了。因为你要知道，小米一开始就笃定要合作宁德时代，嗯，所以电池这一块它是不自己做的啦，它一开始就这样定位的。对，那苹果是不可能这样做的啦。苹果它几乎所有都是自己定的规格啊，对，而且它是封闭系统，嗯，所以这种关键零组件，那苹果巡查了一下市场，发现它实在是没得竞争，所以它就放弃了。嗯，你看特斯拉都像宁德时代。都投降了。对，哦，事实上，目前你可以看有一些比较大的汽车公司，比如说德国的汽车公司，也都跟中国的汽车电电电动车的电池都投降了。嗯嗯嗯，就发现有一块你大概是没有办法跟人家竞争的，因为那个是从上游的原料到提炼到有衍生出来的什么正负极的零组件，中国全面领先呐、啊，那你怎么跟他搞啊？嗯，那显然苹果就觉得。我不要搞这种行业，啊！可是你看特斯拉，连马斯克就是有这种弹性啊，他会成功都是有道理的啦。比如说他是怎么爆红的？因为他到上海成立车厂，对对，那拉低了他的成本嘛，他才开始大量制造啊，不然他哪有今天？那后来呃，第二个大规模就到墨西哥，可是就是说他是经过这个阶段，然后他是本来跟韩国电池合作，哎，现在也开始跟中国大陆的电池合作。哦，所以我觉得主要还是因为电动车电池卡到了苹果汽车的发展嗯，我们现在看到画面哦，是这个马英九总统已经抵达了大疆，然后正在参访。他们刚刚手上拿的是那个目前市场上卖到缺货的 Pocket 三哦。那那个 Pocket 三其实就是拍 Vlog 的神器。这一次钟明轩去到中国大陆，手上拿的就是那个 Pocket 三。然后另外还有就是非常多 YouTuber 爱用的他们的云台设备哦。所以现在马英九总统、马前总统哦，在参访的就是在看一下现在大疆最红的一。一些目前拍摄用的 YouTuber 爱用的，甚至是这种拍 TikTok 爱用的一些设备。好，我们紧接着再问一下谢老师。对，呃，其实现在的电动车来讲的话，它真的刚刚跟那个郭源讲的，关键就在电池。哎，电池第一个，你的续航力要够；第二个，你要在各种不同的条件上，你要充得了电呐、啊，对。那所以现在中国大陆就是说，最主要的世界上最好的两个品牌都在中国大陆，一个宁德时代，另外就是比亚迪。嗯，他们的电池这个技术哈、啊、是已经可以说是快领先群伦了，领先群伦了。呃，这是因为中国市场本身就很卷，哎，很卷。然后中国的地大哈、啊，土地大，所以你这个电池啊，你不是说在亚热带跑一跑可以啊，你要跑到那个哈、啊、那个大漠哈、啊、那种哈、啊、这种这种哈、啊、零下三十度四十度。然后你还要跑到极干燥的，还要极高的，像西藏高原，你要跑到戈壁大沙漠，你这个电池都要可以用啊。所以，所以这个这个它有很很严苛的市场要求之下，造就中国大陆电池现在领先群伦了、啊。那其实车子不难，因为车子比较难的哈，就是说这个机械技术、燃油的这个哈引擎啊，这个就是说哈，那个事实上西方已经到达，尤其德国已经搞搞到登峰造极了。然后它的这个变速的这些哈锻造啊，还有它的这个机械部分的这个好品质啊，可是现在的电动车它的重点不在它这个机械的部分，它就是一个马达，然后一个传动系统，很简单，然后叫就是钣金，它的重点在哪里？就在电池，电池以外加什么？智能座舱，还有所谓的这个自动驾驶，这三个东西组成一个好的电动车。那这里面事实上小米已经具备两个了，嗯，一个智能座舱，因为这个都是哈、啊、有关电子的，另外一个叫什么自动驾驶，对，那这个电所以所以所以小米三年之内它做出来了，嗯，所以这是不容易，而且它跟这个跟华为不一样，华为是跟这个哈、啊、已经有成就的汽车制造商一起合作，那华为只提供这个软体的部分，硬体的交给这个哈、啊，比如说这个吉利吧去生产，嗯，哎。那所以它更简单，可是小米是自己挑战生产。嗯，那中国大陆事实上过去几十年汽车发展，人才有，现成的工厂有，还有各种的整个配套措施都很好，所以小米花了三年时间做出来。那
苹果花了十年研究以后，最后放弃，主要他们有那个环境。嗯，我认为他的环境太差。嗯、那他也想想看，美国连电动装的，美国政府都不知道会不会装了。中国大陆在全,全面搞电动装，所以我觉得啊，小米败在什么？小米赢在赢在中国有这个生态，这个生态是中国大陆政府跟民间一起造出来的。嗯、那苹果没有这个生态，就因为美国的政府啊，睡的睡睡大头觉睡得太久了，它变成美国整个产业发展的一个怎么样一个绊脚石了。嗯。刚刚我们右下角有提到说，波音飞机降落撞上了失事的飞机，现在有更清楚的画面曝光了，呃，断成了两截，非常惊悚的画面。在哪里啊？这个我们稍后补充，我们先看看照片。撞成这个样子，不是战争场面吧？对，不是，不是，不是被打下来的。那个事事故飞机失事飞机，两半的，原本停在旁边两个月前的，然后停在旁边撞上了。嗯，好，我们来问岳老师，这个。雷军呢发布这个苏七啊，它里面所有的，我看到他的发布会里面谈的全是价格，啊，所以说呢，我针对于我自己的专业，我把什么叫做好卷，中国很卷的情况下，跟大家做一个简单的说明跟报告啊。首先呢，我这个资格，因为我小时候刚考上大学的时候啊，我就跑到一个外销美国的塑胶花里面去打工啊，啊，那个时候啊，我感觉到啊，美国人买东西真大方，随便什么东西啊，他妈他都要。啊，感觉很大方。我自己啊，曾经啊，读大学的时候啊，在衡阳路啊，摆过地摊啊，卖过塑胶花、啊。哇，我觉得啊，中华民族啊，最伟大的就是每个人好像天生都会算账一样。你不用最低价，你们不可能卖掉东西。所以说，卷就是最低价。我先强调这观念。然后我同时我在欧洲啊，在这个布鲁塞尔啊，算是欧洲之都啊，啊，摆过地摊的、啊。我那时候可以感觉到卖东西啊，我卖台湾的半宝石啊，我发觉啊，欧洲人的买东西，尤其是德国人啊、法国人，他们买东西很大方，不会啰里吧嗦的。我意思也就是说什么呢？我觉得呢，我们这边所强调的卷呢、啊，其实说明一个重点，就是我不知道为什么哈、啊，就是我们的文化当中啊，有非常非常强调买东西就要买性价比，性价比就是要比价，比价的过程就是要便宜的。所以在这边强强调讲说，你那东西要好，而且要最便宜的情况下，所以我可以感觉到这件事情对于美欧国家人来讲，他们想都没有想到的；对于美国来讲，我不知道大家记不记得，美国前阵子三大汽车工业的工人大罢工，闹到最后全部通过，拜登为了选举全部通过，通过的话，那时候马斯克就讲了，美国的汽车也完蛋了，一个钟头四十美元。啊，所有的工人啊，不管什么样的工人，那这个不得了啊！为什么出现的话呢？成本过高，所以你刚刚讲到说是，嗯，苹果，苹果要是把工厂移到大陆生产的话呢，这个车子就没有问题啊，对不对？你买电池有地方买，车壳有地方买，什么东西都便宜啊。而且另外的话呢，在欧洲的话呢，不知道大家知不知道，大众汽车啊，德国叫 Volkswagen 的，它这个汽车的话呢，生产出来在中国卖的价钱必须要加价到欧洲才能卖啊，否则就变成了一种不不合理的卷型的竞争了、啊。所以说这个卷的概念呢、啊，其实大家不要以为说它是单纯的这个价格上的问题，没那么简单，它是一个文化传统的问题。我必须要强调，在这种情况之下，中国加上市场那么大，然后它这么卷，大家只是没有做好中国重新涌入市场的准备而已啊。现在目前这种情况的话呢，大家不管再怎么讲，只要你了解少花点钱，那这个道理就一定是要买中国货。嗯，好，我们先休息一下，广州马回来。好，欢迎回来，新闻大白话。我们马上来关注一下，现在印度的底气很足哦，不断的好像要就是借由跟中国大陆叫板，然后显示说，哎，我跟中国大陆是同一个层级的，我这个是世界霸主的一个口气哦。所以你看到中国大陆现在因为这个西藏自治区这一个地方啊的跟印度之间的问题，所以中国大陆直接改地名，然后莫迪就立刻跳脚啊，就讲说，哎，你怎么可以这个样子呢？然后他就说，哦，这个莫迪在三月九号到了。双方都宣称主权的阿鲁纳查邦这边，大陆是称藏南地区，他来出席
这个工程奠基典礼哦，说是反对中方的反对，重生领土是完整不可不可分割的。不止如此哦，最近我们听到金价高涨嘛，印度还告诉大家说他们要当世界冶炼的龙头哦。根据 BBC 的报道，他们说现在呢，他们已经抢下了这个寡占市场，他们的炼金企业的执行长就讲说，哎，接下来他们会有这种更高品质、更值得信赖的炼金品质哦，然后来成为黄金炼制的全。求中心。除此之外，最近大家在讲 AI 啊，莫迪也搭上了 AI 热，他还跟比尔盖茨见面，他说啊，第四次的工业革命一定要有这个印度哦 ，AI 呢，印度也会从中来受益，甚至他们喊出来要培训两百万个人才来抢攻 AI 市场，然后就连俄乌停战的关键，印度也觉得是自己。他们怎么说呢？现在印度能够发挥潜在作用，他跟这个乌克兰一搭一唱哦，因为乌克兰的外长库列巴。<咳>三月二十八号到达印度哦，他就讲说，哎，接下来新德里会在世界上扮演一个非常重要的角色，我们需要印度来帮助乌克兰恢复这个公平持久的和平哦。那印度的战略专家也讲说，现在因为战争进入到第三年哦，印度的利害关系也随之上升，所以印度可以扮扮演这样的一个关键的平衡角色吗？那乌克兰的外长就讲说，那印度赶快切掉跟俄罗斯的关系吧，啊、呃，而且就他又这个俄罗斯又跟中国这么的 m a t c 哦，所以感觉上面是难道欧美国家现在不太理乌克兰，所以乌克兰转向印度，然后印度就说，哎，我现在变成了一个俄乌的这个停火。我的关键人吗？那其实你看看，呃，真实的情况哦，是俄罗斯现在又要进行例行的征兵令，这一次要征召十五万人来服役。那这个状况，其实连马斯克看了都觉得说，哎，这个现在连傻瓜都预料得到，这个战争如果持续的够长，其实敖德萨可能都会沦陷哦。连经济学人都讲啦，现在讲说啊，经经济上面，欧洲面临了三大威胁，还特别提到了习近平，怎么说呢？呃，他们讲。因为哦，现在中国大陆他们用一种补贴的方式来增加中国制造业的实力。那习近平这个仰赖外国消费者来支撑成长哦，所以特别讲说这样子的补贴政策会影响到欧洲啊。所以现在看起来，欧洲也很希望在这个经济上面赶赶紧的复苏。大家都希望这个俄乌战争是不是赶快有这个停火的契机？但难道要靠印度吗？我们来问一下亮哥。不，印度跟法国是最常被人家说啦。嗯，说大概只能够做经济豪华舱啊，老是要做头等舱这样。<笑>那法国人家好歹还是联合国五常呢、欸嗯，对不对？那印度是什么啊？印度现在的 GDP 三点四兆，也还落后德国跟日本啊。你怎么会幻想自己是？四强啊，嗯，啊，现在全世界在谈三强，都是美国、中国、俄罗斯，嗯，大概这个大家都有共识啦。那因为欧洲一直整合不起来嘛，所以你很难用欧洲来当做一个单元来分析啊。那你印度怎么会认为是你呢？这个这个当然，国家有时候有自信也不错啦。啊，对，那好。可是我讲白了啦，事实上美国有很多印度的高科技人才，没错啊。可是很多都跟印度是没有关系的，啊，事实上，印度的高科技，这个，这个，杰杰大使去过印度的高科技园区啦，事实上规模相当小，哦，那他的顶级人才大部分都在美国啦，我们讲白了啦，啊，那他当然跟美国有一些合作关系，这我们也承认啊，可是没有。那么伟大啦，说实在啦，当地训练两百万个 AI 人才，呃、我我看那个大概就是 AI 的基层员工啊啊，因为最近美国有一个智库叫马可波罗，他刚做了 AI 顶级的二两个 percent 的人才的来源嘛啊，那呃如果你问大学毕业是毕业于哪里，那中国大概占了将近三分之二。那只是说他们不一定在中国就业、嗯、很多都在美国就业、啊啊、可,可是中国的人才库也建立了，因为它 AI 也起来了，大概有占全世界现在在中国就业大概有二十八 percent， 那美国现在大概就是慢慢滑下来，大概还四十几这样，啊、那那四十几里面有很多是华裔啊，那可是你去看印度，印度就排不上啊，就是还在欧洲后面。
，这这个就是现实嘛。所以我是觉得有些事情，那当然令我最悲哀的是台湾前八都没有排上。<音>我们台湾在人工智能真的是严重落后，嗯，因为那个是指两个 percent 的人才在高阶的啊，呃，所以，我印度当然方方面面都觉得他人口多，什么都有机会，他都可以去试一试哈、啊，这个当然是有机会啦。可是你要到顶级要排强权，那还早啦，嗯，因为你在南亚没有对手嘛，哦，可是，呃，南亚对国际来讲。并不是强权争夺的最首要的地区了、啊，嗯，哦，首要地区一定是亚洲、东亚跟欧洲嘛，嗯，这个大家都知道的状况啊，嗯，那至于这个怎么这个改名字了、啊，是不是跟印度故意来跟他来又在相争？我觉得不是啦，中国大陆事实上对周边国家有一些地名，事实上也包括俄罗斯哦、嗯，都做了改名的动作，嗯、那只有印度出来抗议了、啊，嗯。哦，那因为主要是因为他们有主权争议了、嗯，所以他就觉得，哎、欸，那个省是我的啊。那中国认为那是藏蓝嘛，那藏蓝就有很多地名就改成中文嘛，嗯，呃，所以他在抗议。实际上改名在很多地方都有，嗯，那只是这个特别变成新闻这样。嗯，好，来问谢老师。你知道印度这个国家，呃，现在的疆域是英国人留下来的，呃，而且印度是分崩离析的，就是小邦制啊、哦。那到处都是那些这些小王啊，所以他的他的，原来他他的语言有几千几上千种，对我曾经去刚刚刚那个郭院长就去过他的那个他的戏谷哈，叫班格班加罗尔班加罗尔，这个城市最近出了一个出了一个大新闻，就印度全力发展这个啊这个晶片业哈，要大肆大肆怎么样晋级，结果班加罗没水，结果那个城市整个缺水。这就是印度，他们做到往东走不会不会忘到其他整个配合的，所以他那边发展是蛮快的，结果把水用完了，结果水库也没修也没修，结果就严重缺水，不要说这个好工业没水，老百姓喝水都没水。你想想看，我们台湾要搞这些啊晶片业，我们这些晶片啊的用水量是非常的大，嗯，对不对？我们建了多少水库啊？印度不会这样，日本印度人做事不这样做。所以印度的前景啊，很少人看好，很少人看好，而且它的社会结构有问题。因为我曾经到到到那个地方啊，坐那个坐车的司机啊，他叫他下去问路，他说我不会讲当地的语言。我说你车子才开过来一个小时，怎么离你家乡一个小时你就听不懂了？他就听不懂了。所以这个是印度很大的问题了。那现在我先乌克兰去这个印度访问哈，我觉得他是等于说是再怎么样。在想要试图建立印度跟俄罗斯的关系，因为事实上，俄罗斯在俄乌战争开打以后，它的汽油啊，基本上可能最大的买主突然变成谁了？变成印度了。所以印度这个国家就是说发人家的国难财，这次发到乌克兰的头上了。那他去去这个俄罗斯买的石油都是什么？都是高价的这什么打折扣的石油去。所以呢，他再把它精炼，然后呢，他有的就原油就转卖，要不然其他他就精炼以后呢，然后转卖出去大赚其钱。可是印度人做事啊，跟他做事他就这么这么没谱，你知道？他说，跟印度，印度跟俄罗斯买石油的时候，他说：“对不起，我付印度卢比好不好？我不用美金付给你。”就俄罗斯说：“既然这样子，我虚虚财虚钱恐降啊，你卢比来了也可以，就收了。”结果印度收了一大堆卢比以后呢，那花不出去啊，那不呃，俄罗斯收了一大堆卢比啊，这钱要用啊，结果呢，他说这个钱别人也不收，我去印度买点东西，然后跟印度人说，我用卢比跟你买好不好？印度人说不收，<笑>这所以哈、啊，全世界要跟印度打交道啊，那这种故事是说不完，这种故事是说不完的，所以这个国家啊，靠他的这种哈、啊。这种怎么讲呢？有一点人耍无赖，然后有一点不讲信用，这样子啊，在这边现在闯出一点名号。可是呢，我刚刚讲说，印度的国家从来没有没有这么这这样子统一这么大疆域过哈。那印度也从来没有统治过藏族人，对，藏族人在他们自己土地里面自治高度自治。可是你知道他们这个时候阿努纳恰尔走进去。
就是一个西藏啊。嗯，他怎么有他有什么本领去指称西藏的土地是他的土地？这是英国人从西藏抢来的，不是印度人抢来。那百分之百的印西藏人土地，所以这个是是非非啊，根本就要去站哪走进去看一下这个土地属于谁的。嗯，好，来问岳老师啊，这个印度啊，我看过一个节目啊。<咳>印度人才非常多啊，世界五百大里面的 CEO 的话呢，印度上百啊，啊，这个人家如果是中国人来讲的话呢，就因为印度有一种优势嘛，他们这人才精英制的话呢，他们英文非常好的。我以前同学当中就有很多这个印度同学，神父啊，因为我读天主教大学嘛，程度非常好啊，他常常帮我改作业啊，教我一些写作的方式啊。印度人也很好啊，但是我可以听得出来，他们其实蛮骄傲的。有一个朋友跟我讲说，印度有三低啊。啊，三 D 的话呢，就是说是他们的 democracy 嘛，啊，他们的 demography， 他们的人口嘛，啊，他们另外一个第三 D 就是 diversity。这个印度本身呢、啊，它的 diversity， 我虽然没有去印度啊，其实基本上原因有机会我不敢去，你知道吧？因为在门口被海关检查，我都吓到了。啊，印度人做事情学英国人，但长的样子很不一样，他有板有眼的。印度本身的话呢，他们有城乡差距、语言差距、土洋差距、宗教差距、贫富差距，这五大差距让印度本身的话。啊，就是说你自己可以分来讲，它其实是很难达到国家完全统一的地步啊。在一种不统一情况下，刚刚大师讲的非常清楚啊。印度本身从来没有治理过这么大一块地方，它本来是多少个邦，他妈三四百个邦啊。那个语言当中的差别算什么？它基本上的观念，我相信到印度的农民的暴动啊、示威啊，像欧盟一闹啊，好几个礼拜啊，好几个月，印度好几年的、啊、都搞不停的，走过来走过去再回来，哇，真的是像蝗虫一样啊，片草不留。你就是说。才产生这种结果，那其他不要讲了，因为印度本身来讲，他自己、啊，我的同学当中给我的强烈感觉，就是印度人非常非常骄傲，所有我们中国对自己的传统文化习俗习惯骄傲的地方都要乘以十，就是印度人的骄傲。印度实际上的他们感觉上，你比如像莫迪现在这张照片打扮成那个样子的话，印度完全没有改变的这种习惯呢、啊。我前头到了二十一世纪，我在瑞士开会的时候，来了一个很重要的一个学者、啊。啊，那这个主要学者的话，他到印度，他到美国来开会有两个习惯。第一，他一定把全家人带着啊，所以一下车的时候，人家讲说那个车子不够大，两辆也不够多啊，全家人进来，我吓了一跳啊，哇，这妈妈一什么都都来了以后，然后另外的话，那个特别，他们全部穿印度的传统服装，印度基本上对于传统，哇，那一下来都不得了啊，那个是就是，而且那时候我感觉到日内瓦还蛮冷的，他们基本上就是穿那种热带的传统服装，哇，每个人基本上对于自己本身的话都强调，就是印度在这种情况之下的时候呢，他想要做什么科技赶上科技大国啊，什么各方面来讲。我必须坦白讲了，就是说有大志向是好的了啊，但是能不能做到是另外一回事。不过有一点很厉害啊，印我不晓得大家知不知道啊，大家可能没注意到，印度人非常会讲啊，嘴巴好厉害啊。我讲你如果有机会啊，你到了外国留学，那欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾。耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。陈大使，这问题，翟轩好，各位朋友，大家好。台大哲学系教授任举正，哎，翟轩好，各位观众朋友，大家好。好，四月一号，我们现在非常关注的，也就是马前总统到中国大陆的访问。那我们立刻来看一下画面哦。刚刚在两点三十八分的时候，马前总统所搭乘的这个南方航空 CZ 3088。班机呢？呃，已经抵达了深圳的宝安国际机场。原本是预计两点二十五分抵达，他在两点零六分的时候提前大概二十分钟左右就抵达了。然后到了两点三十八分下了这个飞机哦。那所以我们看到有非常多这个国台办的人员，还为他献上了花。许多国台办人员，包含了发言人陈冰华，也都在其中。那也看到马前总统跟这个国台办的人员们，就是非常这个。就是亲切，这个大家感觉好像彼此很熟悉啊，就在那边寒暄握手，也让大家看到了这样子两岸交流的这一幕，让许多台湾的民众也觉得啊，感觉放心了一点哦。因为毕竟这一阵子哦、呃，被这个民进党搞得哦，好像这个惊吓事件，已经两岸好像
已经没有办法有这样子融冰的这种契机。但是现在马前总统这一次的访问，那这个让大家也看到说，哎，也许这是一个和平之旅，也是他所谓这样子的一个友谊之旅的展开。在今天上午的十一点半的时候，马前总统在出发之前也特别定调了一次这个他这一次的行程。我们来听听，我这一次。带着我们大九学堂的青年学子，再一次的访问大陆。我已经卸任总统八年了，没有公职，也没有党职，唯一能做的，就是尽一己之力，推动两岸青年交流，推动两岸民间减少敌意，累积善意。去年，我们证明这个方式是可行的。透过两岸人年轻人建立友谊，可以化解了许多两岸之间的对立。谢谢大家。好，这是不是代表说两岸出现了一些可以交流、和平、和缓的一些讯号呢？那其实这次马前总统的行程是从四月一号到四月十一号，为期十一天的访问。而就在今天，他刚刚下了飞机之后，马上就会有这个行程上的安排，先去大江跟腾讯访问，而明天就要去比亚迪的访问了。这其实也都是台湾民众蛮熟悉的几个这个知名的品牌，现在已经是国际级的一个品牌了。所以这样子可能借由这样子民。间的交流开始带来一些融冰的讯号。那我们来看一下哦，宋涛在这一次会在五洲宾馆跟马英九见面。那其实去年哦，马英九的访问行程哦，是到第四天的时候，宋涛才现身哦。那其实大家看到这次选在深圳，他也是大陆的改革开放的第一线，也是呃最早有台商哦在广东省这边投资的地方。那目目前呢，其实已经有八千四百家的台商也被视为。这一个是一个科技巨头的聚所，所以才会去这个参访这个大疆啊，参访这个比亚迪啊，甚至是腾讯哦，都是在这个地方科技巨头的聚落。那五洲宾馆呢，其实在一九九七年香港回归时所建的，那外事接待重要的场所之一。其实，在二零一九年呢，当时担任高雄市长的韩国瑜的深圳行就是住在这边。那这个习近平，中国国家主席习近平哦，他在二零一二年。的时候视察考察深圳的时候，也曾经下榻在这一个呃五洲宾馆哦。那所以我们来看一下，现在目前另一方面在绿营这边绿营的阵营哦，四月一号他们的大事情是什么呢？是罗森伯格要来到台湾呐、啊，又是这样子，刚好选在同一个时间点。萧旭成就讲说啊，因为就是五二零之前的中美角力，所以。马英九才要访问中国大陆来改善两岸的情势哦，希望能够协助两岸之间降低紧张。那罗森伯格见了蔡英文，今天又在提啦，讲说哦，台美维持坚若磐石的伙伴关系，希望能够维护和平跟稳定哦。那呃，蔡英文就讲说啊，罗森伯格以实际的行动来深化台美的关系，积极热情哦，我们都已经有感受到了。可是呢？来看一下这个评论哦，华府是不是换上台独总统的 PTSD 哦？那他说，其实呢，博森伯格这一趟行程是不是要提早来驾驭赖清德？这是联合报的一个看法。他说呢，前任主席平均一年跑两趟，那罗森伯格是创了纪录哦，主要还是受到大环境的影响。当前这个险峻的区域局势来看的话，这这次的行程呢，恐怕是要掌控以台独。为这个这个主要标签的赖清德哦，那他可能要更加掌控他现在目前状况，避免五二零之前任何的一个差错。呃，再来看一下，呃，我们看到这个，我们呃，算算是军事专家苏子云哦，但是他比较常在绿营里面发声哦，他就讲说，哎，这个绿。绿扁帽部队，美军的这个绿扁帽部队啊、哦，来这边其实它可以强化这个首都防斩首啊，他们其实就是要协训我们的陆军啊，海龙两栖部队。那它的活动范围包含了金马、澎湖、淡水、河口这几个地方比较关键的地点，那个可以有效的反制共军，以水下推进器的方式来渗透淡水、河口，所以这个部署相当合理啊。人家想说，哈，才几个绿扁帽就可以抵抗解放军吗？有可能。吗？人家解放军哦，这种
野牛级的，只要五艘就能够在二十四小时之内把他们四个合成营哦，全部都运送到运送过台湾海峡，也是主要他们登陆作战的主主要的一个载具哦。他们想说啊，那难道这个绿扁庙几个人就可以打败几个旅吗？这不可能的嘛？还是说他们用网子就可以这个捞捞下这个大陆的巡弋飞弹吗？还是说我们有嘴炮将军？有两百一十的这种命命中度嘛，所以人家想说，这都是有一种好像空想的这种方式哦。那四月一号对于中国大陆来说，也是他们美中关系很重要的一个事件，就是南海擦撞二十三周年。所以今天其实，在微博上头，还有很多大陆各地哦，都在悼念这个解放军丧命的军官。他们是在两千零一年四月一号。美军的侦察机 EP 3 1哦，在南海上空巡航，那有两架歼八的战机升空跟歼，其中一架就是这一位这个解放军的飞官王伟所驾驶的编号八幺幺九二。那因为呢两机发生了擦撞，后来王伟跳伞落海失踪，结果后来经过北京当局确认是丧命啊，很多人都今天在呃怀念这一位王伟飞官哦，所以看起来。中国大陆也是在这一个时间点啊，特别要提起美国，你别忘了这件事情。那所以我们看到解放军的南部战区哦，也开始在这个南海这一边说来操练打击南海的武装渔船。我们来看一下央视军事的画面哦，他们公布出来他们的南部战区针对这个假想战损武装渔船进行炮击的一些演习训练。那透过这样子的一个影片哦，其实也是要达到这个威吓菲律宾的一个意思哦。就其实，在南海这边，他们并没有忘记当时二十三年前那样的一个擦撞事件，所以也在这一个四月一号之际，其实这个央视军事也公布了这样的一段画面。呃，代表说他们并没有放松任何一丝一点哦，就是南海的主权是中国大陆不会退让的。那再来，我们看一下美日菲现在也针对中国大陆的灰色地带战略进行会谈。台海问题，他们说这件事有待解决哦，因为呢，他们说，呃，中国大陆的海警船对于菲律宾的补给船喷了高压水炮。美国要不要认定这个水炮构成武装威胁？其实洞见观瞻啊，因为如果说他们认定这其实，哎、欸，这不算是一个武装威胁，所以他们也没有出兵要协防菲律宾的话，那对于菲律宾来说的话，就就很打击啊，不是坚若磐石的一个一个情感嘛。所以其实现在美国真的有办法兼顾那么多嘛？他又要兼顾乌克兰、以色列，还要关注台海，甚至关注南海，所以看起来。只要有美美国任何的迟疑哦，可能都会动摇菲律宾对于同盟的信心。这首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看今天这个马前总统的行程已经抵达了深圳了？我觉得马英九是牵动两岸神经啊，不是中美台啦。嗯，事实上，这个就是纯粹是两岸的神经啊，因为这个金门渔船那个撞船事件之后。两岸的风险确实急剧拉高嘛，而且今天又开始在金门做实弹射击啊，那我也看到国防部已经画出了那个射击的风风险区域，那其中那个私语那个部分，它射击的方向事实上就是射向厦门啊，因为厦门距离私语只有四公里，啊，所以这个你想一想，大陆会如何认知？那你如果是射向？这个我们就刘武刘武店海道航道上面那个猛虎猛虎屿，啊、嗯呃，那猛虎猛虎屿，那个那个基本上它的苏俊船就必须要避开啊，不然你也是针对它、啊，所以就是现在这种氛围，那马英九他想要缓和这个两岸的风险的氛围啊，这个跟美国没有关系啦，是你把这两个事情凑在一起，才是说牵动中美台神经啊，嗯，是啊。那个罗森伯格来台湾，这个就是台美的神经呐、啊，这跟大陆也没有关系啊。嗯，我觉得美国觉得他对赖清德始终放不下心嘛，所以这是罗森伯格今年第二次来台。你如果从去年起算，他第五次来台，很频繁。我从我从来没有看过一个 A I T 理事主席这么频繁来台湾的啊，就是被赖清德三不五时的高亢语言吓到吧啊，所以而且基本上美国也很清楚了。赖清德在选举的过程当中，国安团队有紧密结合吗？事实上，他认为没有嘛
。所以对于赖清德这个五二零的稿子到底会是怎么弄出来的，大概基调是什么？嗯，如何措辞啊？基本上。他们对蔡英文是有信心的，因为蔡英文就是陆委会出身的，对于这种法律的措辞是非常敏感的。可是他们对赖清德真的是一点把握都没有啊，所以他就是要来看稿啦。也许你这个时候还没有写好，可是人家要了解你要怎么论述嘛。嗯嗯。哦，大概是这样啦。所以，所以我认为马英九是这样啦。你看他刚到，他发言很低调。嗯嗯。啊、哦，因为坦白说啦，就是他也不好高调啦。因为上次，上次是有一点打擦边球了，哦，几度说出中华民国吧、嗯，对不对？那所以这个也让绿营感到不知所措了啊。那我觉得他这次会非常谨慎，为什么呢？因为他进入北京是四月八号到九号，所以在从今天起算到八号之前不能有任何状况。嗯，所以他一开始是低调，就说哇，我现在。身无一身，没有官职，没有党职啊、嗯！我是带学子青年来参访啊。我觉得他会维持这个基调一段时间啦啊,啊。然后他见习近平，当然重点变成他会怎么讲啊？现在不知道他会怎么讲啊？他是不是要对九二共识做内涵的阐述？不知道啊。那甚至有人说会不会去讲自权主权？那这个就更敏感。还是纯粹只讲认同问题，我们不知道啦。可是大家关注的是习近平怎么回了。我因为马英九这一局，我认为有点像打撞球了。嗯，就是他没有职位，可是他重要，他是重要人士，所以习近平怎么回，又会联动到民进党怎么回，国民党怎么回，那这样才会变成一种政治了。嗯，所以所以还继要继续观察一下啦，就是。他这一局跟罗森伯格来是不一样，嗯，罗森伯格就是完全直接要进入赖团队，嗯，那马英九这个是他的后续效应会比较久，因为还要看民进党怎么去演啊，对，国民党怎么演啊，要、嗯、看后续的氛围要怎么转，大概是这样。嗯好，我们现在看到最新的画面哦，就是马前总统抵达了这个深圳的机场之后，现在是直奔到了大江的全球总部，在位在深圳的全球总部。画面上面我们直接看到的就是马前总统一行人现在已经抵达了大江的这个总部，而且我们看到他们现在正在进行参访，眼前看到非常非常多的无人机哦，正是因为这个大江现在在全球的无人机市场其实已经是占有九成的市占，是一个非常。龙头级的企业哦，甚至比起其他的这所有国家加总起来的这个整个市占都来得非常的高，而且其实对于台湾的一些年轻人喜欢摄影或者是喜欢无人机的年轻人来说，大疆是一个非常熟悉的品牌哦，所以第一站选在大疆也是特别有这样的一个意涵，因为马前总统有提到说这次是带着青年来交流哦，而青年其实对于这个大疆的熟悉度是非常的高。那接着我们来问一下谢老师怎么。我想马英九在机场，他讲得很简单，也很清楚。他去大陆是和平之旅啊，是这个友谊之旅啊。他在这个两岸兵凶战危之际啊，他希望把台湾人民啊，渴望和平啊，希望这个哈、啊，这个大家哈、啊，两岸这个和谐相处啊，那么降低敌意这些哈、啊，基本的这些、这些、这些哈、啊，人民的感觉哈、啊，跟大陆做一个充分表达。那我想就是说，马英九以他的这个这个时机去哈，真的是不容易啊，不容易。这个两岸最需要他的时候，他站出来了，这一点我想哈，历史会给他一个很高的一个评价。那另外一方面，他本人事实上话，我觉得对于两岸关系的各种的历史脉络，还有敏感的地方啊，还有未来应该什么样一个走向，他心里也是应该是成竹在胸的。那我觉得中国大陆邀请他去，也是借重他对两岸关系哈的一个既定立场，九二共识这个立场，还有他过去哈跟大陆之间建立的互信，还有他今天在台湾的人望哈，那么希望哈推动两岸的和平，把目前的紧张情势哈把它降低，所以可以预见的这一次，我觉得不会有什么太大的动作，而基本上就是一个和平的调子。那么最后，我觉得很多关关键就在这个八号哈，就是呃马西二会里面哈，双方的讲话的内容，我觉得这个可以看得出来，未来啊，尤其大陆对台湾啊，这个哈很长一段时间的一个基本的
这个这个哈政策的基调会很清楚。那呃，这个我们都拭目以待了。另外一方面就是说，罗森伯格来啊，这么密集的来啊，其实从我们搞外交角度来看哈、啊，是一种哈、啊、比较有事才来的，没事不会来。那到底什么事呢？那过去美方从来没有这样子做过，因为选出来一个新的，像像一个新的总统的话，美方大概一两次就搞定了。那这次来了五次啊，嗯，不是说罗森伯格啊，就赖清德当选以后，美方一共有五次，还中间还有一次是这个萧美琴到美国去了，所以这个实在是不太寻常啊，是有什么东西搞不定吗？所以我们觉得啊，这个中间，呃，你看罗森伯格的讲话，你就知道了。他基本上，他希望看到台海可以维护和平跟稳定，这个是美方在现阶段对于台湾啊，尤其对赖清德、对蔡英文的要求。那这个地方的话，他一定要有所保证。反正蔡英文基本上他没有太强的意识形态，他是游走于蓝绿之间的啦，有关就做嘛，对不蔡英文是空心菜，没有中心思想的啊，所以这种人对美国来讲是做一个怎么样，做一个傀儡是很适合的。哎，他到时候他就看哪个拳头大，他就就就靠到哪一边去了；哪边厉害大，他就靠到靠到哪一边去。这是这是蔡英文呐、啊，赖清德跟他不太一样，所以才这么难搞。<咳>不过我是觉得，就是说这迹象都显示哈，这个赖清德的团队哈，哎，赖清德本人啊，跟美国方面在基准观念、政策、未来政策的观念的沟通上啊，还有待沟通。那还有两个月，我们不晓得还会有什么发展。好，岳老师<咳>，我看事情从一个比较全面的观点来看呢、啊，我认为马英九这次访问大陆有三个部分应该值得讲。首先，第一个，他在目前台湾政坛的地位啊，不是只有当过总统而已，最主要是我不知道大家记忆还记不记得、啊，就是在这个呃这个一月十三号选举之前呢、啊，德国世界台访问他的时候啊。谈到两岸之间和平的问题，最后一个问题就是你相不相信习近平主席的时候，他说 Yes I do 啊，那这个是非常严重。我相信他这个地位啊，在台湾听起来哇，据说啊啊，据说了都不让他上台了哈、啊。但是呢，实际上在大陆听起来非常窝心啊。马英九基本上为自己老早就已经开出来了一个平坦的，算这是和平之旅也好，是沟通之旅也好，一个非常非常重要的机会，他才能会受邀请。第二件事情呢，我不知道大家记不记得，去年也是这个时候啊。虽然今天是愚人节啊，不过马九今天出发、啊，本身来讲的话，就要借着清明节的力量。去年是搞他自己家里的事儿啊，什么讲湖南话啦，这这这,这到湖这这个祭祖啦什么的哈，这些。这一次的话呢，就不一样了。这个是完了，先看商业，再记。这个皇帝陵，最后的话呢，就到北京的会见。那么这个本身来讲的话呢，等于是扩大去年的战果。这个地地位呢，讲起来也是独一无二的。为什么呢？因为呢，实际上大家要了解啊，这个见面三分情之外啊，我自己可以感觉得出来，你对大陆有没有情感，涉及到你的家庭出身背景啊。这个不是我在这边这个假装说话，因为基本上透过认知以后感觉到哇，中华文化伟大这个部分是需要像我们亮哥一样非常聪明啊，而且要读书很多才会有这种结果。实际上在大家就会有一种直接的乡情啊，一种亲情的感觉。所以说呢，这个第二点的话，对他来讲也是一个非常适合人。那第三点的话呢，我觉得也可以谈到一下罗森伯格为什么来这么多、啊。其实非常明显的、啊，那今夏的渔船事件的话呢，人死了到现在。的大体都还没有还呢，船也没有还呢，协商也没有还呢，赔偿也没有赔呀、啊，啊，就是不仁不义啊。然后的话呢，无理跟这个无情啊，那么这些做法使得情况变得非常危险。罗森伯格再来足以证明美国并不同意这个做法。嗯，好，我们先休息一下，光哲忙回来